この番組はリスナーの皆さんから募集した番組中に違和感なく言わないといけないノイズセリフを会話の中に織り交ぜて進行しますでは今回のノイズセリフを確認してみましょうペラーリー,ー,リー<笑><笑>うーんあでもね、うん、これは言えます私は私もねこれ言えるし多分ねうん思うねって感じそうねって思う感じマオさんも見ますねはいじゃあゆいちゃんのも見るわ<笑>これ難しくないでもちょっといやいや大丈夫よ本当に大丈夫よ大丈夫便乗、ね、便乗できる部分あるから大丈夫<笑>全然大丈夫これはうん,うんこれはうんそうだね突っ込む準備しとこうや,やっぱこうなっちゃうよねいやだから時間がそれは言わされるだけだからね、うん、<笑><笑>あくまで台本読むだけだからそこは<笑>はいどこでノイズセリフが登場するのか、はい、皆さん探偵になった気分で探しながらお聞きくださいそれでは本編スタートラジオ事件簿この番組は MC と聞いているリスナーさんが探偵となり番組中に起こるさまざまな事件コーナーを解決しながら一緒に盛り上がる事件型ラジオ番組ですわーサービスさんに言ったわこれ<笑>探偵になる番組だったんだっけ<笑>なんか全然そんな気分ないんだけど、ね、<笑>いや探偵になった覚えないしさ番組で、うん、なんかさ、うん、解決したいや何も解決してねなさらかまっただけ、うん、なんかそんな大したことはしてないんだよな、うん、この知性のかけらもないから、うん<笑>そんな探偵になれるような品位のある人はちょっと聞いてもないしそうリスナーにもいなかったし、ね、そうそう作ってる人にも聞いてる人にもいないんだよ<笑><笑>なんだこの番組で、うん、今回は2019年2月以来「デジネーション」5周年記念の特番ということで、うん、1回限りの復活ですイエーイ5周年おめでとうございます5周年だよやばないえこうだよ5あのさ、うん、この番組が、うん、デジネーションの5周年を背負っていいんですか<笑><笑>不安になるよね、うん、真相ノイズが背負うのはまだわかるんだけど、うん、うちの番組がやっていいのかなっていうのはあるよね、うん、だってこの番組はさ、うん、真相ノイズって言ってるけど、うん、真相ノイズの話はほとんどしないわけ<笑>確かにそうなんかなんかね、うん、なんか背負うものが違うんだよね、うんうん、デジネーションというブランドを背負っていい人材ではない器、うん、じゃないんだよね<笑>そうそうそうでもまあ、うん、お願いしますって言われたらもう美味しくいただきますよ、うん、そうですよ、ね、やりますやりますそのチャンスは何でも、うんもらえますって感じですからね。<笑>そうそう、あのいつもね、後期を伺ってたからね。<笑>いつ復活できっかなみたいな。いつ,いつ言ってたもんね、だってね、うんうん、いつですか、次いつですか、一年後ですか、二年後ですか、でまだやりますよねって、うんうん、言ってたしね。この番組が NG なしですから、基本的に。<笑><笑>そうですね。そうですよ。はい、で、今回も皆さんが喜ぶ、あのおなじみの企画。うん、ええー、なに。え、わかんない。二年も経ったら忘れちゃった。<笑>なんだろう。この二年の間に、うん、私、そういうのわかんない。なっちゃったよ。<笑>まあかまと飛ぶってますけども、<笑>まおちゃんが大好きなあのコーナーあります。なんだろう。大好きなコーナーなんてこの番組であったかな。あったでしょ。まおちゃんがサンダの飯より好きな。<笑>私がねあたふたする番コーナーかな。<笑>全然あたふたしなかったよ。え、だってどうしようこんなこと言わなきゃ。どうに入ってたよ。<笑><笑>なんだよ。<笑>でその「真相ノイズ受信探偵の事件簿」が2016年12月22日に発売だったんだってうんうんうん,うん、うん、だから、まあ、デジネーションの始まりとともに発売されたんで5年経ってるわけですよ5周年だもんね、うん、でラジオは2年ぶりすごいよねすごいしさなんかさ、うん、このさ音楽オープニングというか、うんうん、このタイトルコールからのオープニング聞いて、うんうん、ああ懐かしいこんなだったなって<笑>ねえこんなだったよねーこんなだったなって思いましたし、うんうん、気持ちが若返りましたはい、はい、若返っていこう、うん、<笑><笑>みんなも若返って、はい、この2年間何してましたか、うん、2年間何してたかな、うん、なんかおとなしくしてたかな<笑><笑>やっぱラジオ事件簿がないと発散できませんか、うん、溜まってますかいろいろまあまあでもリスナーのみんなほどじゃないけど、うん、まあまあ溜まってはいるかな<笑>欲求不満と、うん、いうことで<笑><笑>私を満
満足させてくれるのかしら、うん、今日は<笑>あなたどうでしょうねあなたそしてリスナーのメール私をはどうかな2年分満足させてくれるの<笑><笑>だいぶ成長したんじゃないかなリスナーもね大人になったもんねみんなねあと新しくね入った方もあるかもしれないそうだよね、うん、この2年で真相ノイズを知ったり私たちを知ったりして初めてこのラジオ聞きますっていうピュアな方もいるかもしれません、うん、そうそうそう、うん、私さ久しぶりにやるからさ「真相ノイズ」って今この5年経ってからつぶやいてる人いるのかなと思って検索、うんうんうんうんみたいなツイッターで、うんうんうん、そしたらさ、真相ノイズ何も知らずに買ったらメインヒロインが死んで驚愕しているっていうのを見て、<笑><笑>本当に今不安な気持ちでまっさらにやってる人いるんだって思っちゃった。それじゃゲームのやっぱいいところいつでもこう新しく入ってこれる、新鮮な気持ちでやれるっていう、ね、そうそうそうそうそうそう、うんうん、そうよそうよ。<笑>そうなのよねはいそしてデジネーションさんがね、はい、さっきから言ってますが5周年ということで、うん、どんなタイトルを扱っているかまあ一応確認しておきましょう確認するか、うん、よいしょとあまず去年、うん、あの同級生がリメイクされました噂によると、はい、あの超大人気声優の立花真央さんがメインヒロインで出演されてるとか私がとっても清楚な役で出ている同級生リメイク<笑>よろしくお願いしますね本人とはかけ離れた<笑>ほぼ私<笑><笑>やばい同級生リメイクが売れなくなっちゃったら困るな<笑>ほぼ私ありませんすいませんでした<笑>そうだよ売り上げに関わるからね<笑>そうそうそう<笑>そして、うんうん、フローライトさんからソーシャレサライブ、うん、いいよね,ね、うん、ミッシングクロスリンク、うんうん、そしてアズライトは真相ノイズのほかに、うん、あくまでこれまの物語、うんえー、あと「玉ゆら未来」ですね、うんうん、夢見るさんから、うん「ガールズブックメーカー」うんそしてヘリオドールさんの「流星ワールドアクター」とその続編「流星ワールドアクターバッチダガー」うん、そしてハイパーシンさんの「社長令状セレクション」うん、そして「S○X をしないと出られない部屋 VR」一体何をしないと出られないんだわからないな、S S R、S○X だからなんだろうね,だろうね F FX <笑> FX でアリバネ溶かさないと出られない部屋 VR <笑>、うん、FX の R、うんあの X してってことじゃない<笑><笑>それしないと出られないとかな<笑>そうかないやバリエーション豊かですね、うん、デジネーションね,ねいろんな作品がありますね、うん、すごいさすが5年もあれば、うん、いろいろと増えましたね、うん、いろんなものがねいやそんな中でこの番組に任せていただけたっていうのは嬉しいよね、うん、こんなにタイトルあるのに、うん、本当に5年目がラジオ事件までいいのかっていう<笑><笑>そこね元を返せばそうよ。いいんだよ。うん、真相の真相ノイズ。うん、立花のマウトあじゃない。草原ゆいと立花のマウトラジオ事件簿だからね、うんうん。真相ノイズは薄いからね。<笑><笑>せいぜいこのオープニングの曲とエンディングぐらいしか真相ノイズの様子ないから。<笑>気をつけて。でも今日はあるかもしれないよ。もしかしたらだって5周年の特番だもん。あ,あ,あ,あそっかあ。あるかもしれない。そっか。うん、年末年始ね、うん。あのセールもしてたしね。新装のね。そうそうそう。500円で買えたんで。うん、買えたんで、うんうん、やった方のね。うん、それでは行きましょう、はい、真相ノイズ楠原結衣と立花真央のラジオ事件簿スタートもこの番組はデジネーションの提供でお送りします<音声>ノイズネームニート研修生さんを取り調べ大学の女友達から LINE で「休んでた分のノート見せて」って言われたのに渾身の自撮り写真を送ってしまいましたなんでこんなことしたんだノートよりも僕のことを見てほしかったから。童貞なんでしょう。童貞でしょうね。童貞でしょうね。童貞でしょう。まずは皆さんからの普通歌をご紹介します。はい、今回は二つのテーマで募集しました。うん、まずは五年経って変わったこと。うん、真相ノイズ発売から約五年、皆さんの五年経って変わったことを募集しました。いやいっぱい変わったでしょいや変わってるでしょみんなおじさんが大おじさんになっちゃってる<笑>若者もおじさんになっちゃって<笑>おじさんしか聞いてないかもしれない今もともとおじさんだからみんな、うん、<笑>さらに上の大おじさんになっちゃってるそんなことないよ、うん、きっと若い人もいるって多分あのディレクターさんはですね、うん、あの久しぶりに会ったら今日老眼鏡をいやもうショックだって私は<笑>あの見えないんですよねって言ってて<笑>まあみんなショック<笑>、うん、あれショックだったよねなんか<笑>え
やっぱ5年の歳月人は老いるんだなと思ってすごいショックだったなんかやっぱ人間って年齢を重ねていくのよ嫌でもそうね、うん、逆らえないんだねそうよそうよいい老後を暮らそう<笑>あとね、真相ノイズ初プレイ時の感想も募集しております。うん、あ,あ、真相ノイズっぽい。五年前の初プレイの感想を募集しました。うんうんうんうん。うんうん、早速読んでいきましょう。はい、こちら、あおちさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、よいさん、立花真央さん、こんばんは。こんばんは。初めてメールを送らせていただきます。<笑>はじめまして。<笑>この番組へようこそ。<笑>先日、シーソーノイズを初めてプレイし、うん、無事エンディングまで見届けることができました、うん、ボリュームのあるシナリオであると同時に、うん、常に先の気になる展開であったため最初から最後まで飽きずに長く楽しむことができました、うん、またゲーム音楽が大好きな身である私としましては「さくら」のテーマの BGM が大好きです初めてゲームを起動しトップ画面で流れる「さくら」のテーマを聞いた時の感動とゲームへの期待が高まる気持ちは今も心に残っております最後になりますが素敵な作品を作り上げてくださったスタッフさんそしてパーソナリティのお二人に感謝申し上げますちなみに好きなキャラは最初から最後まで夏木でした素晴らしいメール<笑>素晴らしいメールですね優秀賞与えたいと思います早くない1つ目だよこれ<笑>本日の MVP も決まりました<笑>最後の一行でしょ全部<笑>そんなことないよえー、続きまして、うん、ノイズネーム島次郎さんからいただきました、うん、クスマオさんこんにちは,こんにちは、えー、当時エロゲから離れていたのですが、うん、ラジオの存在を後から知って気になってたところに500円だったので購入しましたまだ始めたばかりですが立花さんのキャラに心の声で罵られまくったりラジオで聞いてた BGM がゲームで流れたりいろいろ楽しいですが、うんうんこのゲームをあのノリでラジオやってたと思うとリアルタイムで聞いてた人が羨ましいです<笑><笑>今回は自分もリアルタイムで聞けると思うと復活会が楽しみですできれば5周年期間中何度もやってくださいそれではだよねそうだよねしかも発売前からやってたもんねこの番組そうだよそうだよやばいねねいや本当に真相ノイズの話は本当にしてたか、うん、いやしてなかったし<笑>なんか高齢術とかやってたよねいたことかさやってたやってた乗り移ったってやつやってたやってたよね何あれ<笑>あれ何だったんだろう五年経っても分かんないわ<笑><笑>えー、こちらノイズネームマチュルさんからいただきましたありがとうございますありがとうございますえー、クソラジはクソラジは<笑>そんな挨拶だったっけ<笑>えー、令和2回目の KSR 復活、うん、おめでとうございますまおちゃん KSR、うん、何の略か覚えてるキラキラキラキラ<笑> KS キラキラ、うん、なんだっけキラキラなんとかリア充ラジオ<笑>違うでしょクソ下ネタラジオでしょ<笑><笑>そうだよ声だめみたいなラジオなんだから<笑>あれなんか前にやった時キラキラキラキラなんとかリアジオラジオって私に言っていたあキラキラ清楚なキラキラ清楚なリアジオラジオ訳して KSR っていう話じゃなかったっけ<笑>記憶にそこが生じてるみたいだけど、えー、自分はこれ派のラジオに乗っ取られた回から聞き始め、うんうん、速攻でラジオ受験部の CD を買いずっと聞いていましたが、うん、今回初めてメールさせていただきます、うん、真相ノイズが出たあたりから仕事がきつくなりゲームをプレイする機会が減ってしまいました、うん、ラジオだけはずっと聞いていて精神的にも辛い時期もありましたがクッスーとマオさんの下ネタトークで笑わせていただきなんとか頑張ってこれました、うん、ようやく仕事にも慣れてきたので久しぶりに美少女ゲームをプレイしたいと思っていたところこの度5周年ということで「戦争ノイズあくまでこれはの物語メッシングクロスリンク玉浦未来ガールズブックメーカー流星ワールドカー」の6本を購入させていただきました。すごいありがとうえー、まだまだプレイ途中ですが早く続きがやりたくてしょうがないですやっちゃえやっちゃえラジオについてもクッスーマオさんの小鳥のさえずりのような下ネタをこれからも長く聞けたら嬉しいです<笑><笑>なんだろうその矛盾感すごい矛盾感<笑>ということです<笑>なるほどね、うん、私たちのこの下ネタはほぼツイッターみたいなもんってことかな<笑><笑>そういうことかな。<笑>えー、続きましてノイズネームマエさんからいただきました。うん、マオさんクスこんばんは。こんばんは。KSR 復活おめでとうございます。うん
不死鳥かと思わせる KSR の復活劇を楽しみにしてました<笑>すごい鳥類だね<笑><笑>さて今回のテーマの5年経って変わったことですが、うん、私は5年間で外でお酒を飲まなくなりました、うん、当時社会人なりたての私は SNS で知り合った友達との交流が増えその友人と一緒にお酒を飲みながら居合わせた客と一緒に映画を見たりえー、SM バーで S 状に無知で叩いていただいたり<笑><笑>男の子バーでマスターお墨付きの大人のおもちゃの説明を受けたりお酒を通して友人とさまざまな経験をしました<笑>経験しすぎじゃないちょっと、ね、社会人になりたてでこれやってんの<笑>すごいね,ね,ね<笑>しかしながら、うん、仕事が多忙になったことと、うんうん、このご時世も相まってなかなか外でお酒が飲めない状況になってしまい次第に友人とお酒を飲み歩くこともなくなってしまいました、うん、お酒飲んでるよりも別のことしてる方が長くないかこれ<笑>そのため今年は徐々に外でお酒を飲む機会を増やしていきたいなと思っております、うん、お二人は昔やっていたことでまたやりたいことはありますか、はあ、ということですよ、うんうん、うん昔やっていてまたやりたいこと、うん、それこそこのこの2年でってことかなかな私はやっぱり乗り物に乗りたいです乗り物え、乗り物長距離長距離長距離バス旅行とか<笑><笑>なんでそんなさおばあちゃんじゃないんだよね<笑>でも年齢感大事にしてるから<笑>バス旅行でブドウ狩りツアーとか<笑><笑>そんなさもうさなんかもう飛ばすで一周とか<笑>あの老後のさ夫婦じゃないのよ<笑>一緒に行くか飛ばすで<笑>行こっかね行こう行こう楽しいよって言ったけど、うん、私、うん、あのね三年ぐらい前に飛ばすで、うん、飛ばすっていうのそう観光バスみたいな友達と行ったことあるんだけど、うんうん、今若い人が多いんだよ、えー、すごいそうなんだうんなんか安いから、うんうん、結構ねどっちかっていうと若い子のグループみたいなのが多かったうんうんうん。うんバスでどっか行きましょう。ブドウ狩り行きましょう。<笑>ブドウ狩りね。約束だぞ。<笑>絶対行くからな。<笑>圧がすごい。<笑>えー、こちらはノイズネームサラダバさんからいただきました。ありがとうございます。ますコスマーさんこんばんは。こんばんは。シェイソーノイズ5周年 &KSR 何度目かの復活おめでとうございます。<笑>もう数えられない。<笑> 5年経って変わったことは個人的に「シンソーナイズ」が人生で初めて買ったダウンロード販売の美少女ゲームだったのですがこの5年間で買った美少女ゲームのほぼ9割がダウンロードになりましたあやはり何といっても物理的な圧迫から部屋が開放されたのが一番ですねコレクション的な充実感という意味ではパケはパケでいいのですがキャパには限界がありますからただ置き場を気にしなくていい反面物理的な積みゲーが見えなくなったのは積みゲー減らさないとなという意識が薄れてしまうことにつながりさらに積みゲーを増やす一因になっていると思うのでそこは永遠の悩みどころですあー<笑><笑>でもやっぱりさ今外に出れないからさ、うん、買い物になかなか行けなくなっちゃって、うんうん、ダウンロードで買っちゃえみたいな人が多くてそう、ね、しかもそれがだんだん慣れてきてるんだと思うんだよね、うんうん、私もどっちかっていうとゲームパッケージ派だったんだけど、うん、最近は結構すぐやれるっていう理由で<笑>やっぱすぐやりたいもんねそうすぐやるやりたい大事でしょ、うんうんうん、思った時にやりたいもんねそうすぐソフト入れたいんですよ、うん、私はゲーム機<笑>ねすぐ入れてやりたいもんね、うん、入れてやりたいんですよ、うんうん、って思うと、うん、ダウンロード版もいいよねって思う反面やっぱりこうパッケージを飾っときたいなっていうのもまだ消えていないまあいいんだよね飾るのは飾るのでね、うんうんうんうん、箱はさやっぱちゃんとデザインされてるからさ、うんうん、いいじゃん可愛い,いじゃんえー、続きましてノイズネームアズライトをローマ字読みするとあーズリテー,あー懐かしいいたわこいつ<笑>懐かしい<笑>、えー、真相ノイズを思い返すとき、うん、脳裏に焼き付いているシーンがあります、うん、それは桜からカズマに宛てた手紙の場面です、うんうん、彼女が屋上で自らの死体を空想していた謎が解けるとともに初めて明かされる桜の内心感情が殺した静かな口調だからこそにじみ出る彼女の苦しみ、憎悪とカズマへのすがるような思いは本当にやりきれず胸に刺さりましたその後は夢中でエンディングまでプレイしたのを覚えていますそれにしても桜を繊細に演じた楠原由衣さんと KSR ではっちゃけている頭のおかしなパーソナリティは本当に同一人物なのでしょうかまさかラジオ事件簿を担当しているのはいとこの楠原ひかりさんだったりしませんか<笑>そうです違います<笑>そうです
はいあのゲームに出てるのはゴーストで<笑>だ,だどっちかっていうとゲームに出てるのがひかりちゃんなわけよひかりちゃんいるしねそう、うん、ゲームに出てる方が、うん、あのいとこの方<笑>ここにの本物<笑>ええー、もう2年ぶりに復活したのになんか辛辣じゃない当たり強くないか、うん、な,なんか途中までね、うん、い,い,いいメールだなと思って読んでいたんですけれども、ねうんうん、まあやっぱりこうなるうんドイツ人物ではありません<笑><笑>残念ながらはい、真相ノイズまだプレイしていない人はぜひプレイしてくださいね<笑>はい、以上ふつおたでした真相ノイズ草原ゆうと立花真央のラジオ事件簿説明をしましょうか<笑>、はいえー、例えば三省堂発行の三省堂国語辞典は1960年12月10日に初版が発行されておりますほうほうこちら2021年12月22日に第8版が発行されているんですね私は第7版を持っておりますちなみにこのように言葉は時代とともに変化し移りゆくもの<笑>そこでエロゲ業界が誇る最古の辞典が<笑>大人辞典の今回は第二版を作っていこうと思います。<笑>誰も作ってねえだけなんだよなこれ。<笑>私たちがやらずして誰がやる。<笑>時間も経ちましてそろそろ更新していかないと。そうだね。時代のね時代の流れについていかないとダメですよ。はい。えー、普通の単語だけど読み方を変えたらエッチに聞こえると思う単語を募集私たちがセクシーにその単語単語を使った例文を読み上げます、うん、ちなみに直接的にエッチな単語などは禁止ですギリギリのラインを狙ってくださいいやー久しぶりすぎて下ネタセンサーの感度が落ちてたらごめんね<笑>本当に<笑>大丈夫です大丈夫です常に,心配だ常にビンビンなの知っているので私心配だ本当に大丈夫全然大丈夫です<笑>えー、こちらは、えー、わさび男さんからいただきました。ありがとうございます。ます単語、シコラ。<笑>例文。あの人すごいわ。もう何時間もしているのに、疲れを見せずに粘れるんですもの。さすがは、有名なシコラね。<笑>何シコラーって、えー、シコラーとはテニスで自分からは攻めずひたすら相手のボールを拾い続けて粘り勝つ戦法をシコルと言いその戦法で戦う選手をシコラーと言います。<笑><笑><笑>なるほどねなかなか長時間楽しんでるよあーじゃあ結構体力あるってこと、うん、体力ないとできないってことでしょそう,そうじゃできない<笑>、うん、<笑>そういうことか<笑>へー続きましてノイズネーム、うん、サラダバさんからいただきました、はいえー、単語岩ぼっき水門<笑>例文固く閉じていた岩ぼっき水門が開いてドバドバと溢れ出した<笑><笑>なんかね、えー、北,海北海道の釧路川を仕切る水門なんだって、うん、<笑>そんなあるの、うん、地名の岩ぼっきはアイヌ語で山の下を意味する岩ぼっきからつけられたと言われている<笑><笑>岩岩ぼっき町ってこと、うん、かもしんないねえー、それはそれは<笑>岩ぼっきの住民たちが。<笑>それはそれは皆さんなんかいつまでも若そうな<笑>元気そうな一人がいそうですね,、うんすねうんえー、こちらはノイズネームはじけえのすさんからいただきましたありがとうございます,います単語士官学校<笑>例文士官学校が出た後僕は世間を見る目が変わった<笑><笑>あの息してないから、うん、する側よ。する側か、うん、あだから全部がそう見えちゃうように。そうそうそうそう。うん、はあ、じゃあなんか全部、全部が全部そういう風に見えちゃうってこと。うん、あれ暗室たまんねえみたいな<笑><笑>ことじゃないの。え、そっち、え、そっちじゃないの。私あの、うん、見られての方じゃないの。え、あ、じゃあそっちかな、どっちだろうね。え、しか
でしょ、うん、じゃあ見る方よ見る方、うん、見る方か見てえでもどっちもじゃない二重の意味があるんじゃない、うんうん、ああそういうことそうそうそうそう<笑><笑>なるほどね、うん、<笑>なんか<笑>ちょっとなんかダークネスだね<笑><笑>、えー、続きまして、えー、ノイズネーム希望さんからいただきました、はいえー、単語、うん、ビンコ<笑>デブ<笑>お客様ビンコは反りますか<笑>そのままにしますか<笑>え、なにえ、ビンコとは、うん、福島の方言で出ました方言シリーズもみあげのことだって、うん、他にもビンやビンチョシャリなどもみあげは地域によって全然違う呼び方になってて面白いですだってビンコ反りますかあの人ビンコが伸びてるわってなるのか<笑><笑>ビンコ伸ばしてるのかなみたいなビンコビンコ成長してるわ<笑>すごいわビンコの手入れしなきゃそうだ<笑><笑>、えー、こちらノイズネームマッチュルさんからいただきましたありがとうございます単語祈祷<笑>そのまんまなんだよな<笑>あこれ二人いるよ二人でやるじゃあやろう楠原くん神様に何をお願いしているの先生と結婚できますようにってそうかじゃあたくさん祈祷しないとね<笑>分かった僕たくさん祈祷するね<笑><笑>先生,先生悪い先生だよ先生ちょっと捕まっちゃうよって<笑><笑>多分こっちのね、うん、あの男の子の方ね、うん、意味分かってないと思うからね、うん、今が洗脳しようとしてね<笑>えー、続きまして、うん、まずねまじっくりことこと煮込んだスープさんからいただきました単語中抜き<笑>例文、うん、いっぱいいても中抜きしてれば服が汚れずに済むね<笑><笑>確かに、うんうん、確かにねなるほど、うんうんうん、抜いてんだもんね途中でね、うん、そうだよ大事大事抜いてこうね、うんうんうんうん、適度に、うん、ね出過ぎちゃうからね。うんうん、調整しよう。まあ、中は抜きはですね、うん、あの魚の腹綿を抜いた状態のことを言います。知ってるし、うん、知ってるし、腹綿のことだと思ってたし。<笑><笑>こちらはノイズネームサラダバさんからいただきました。ありがとうございます。ます単語、股関節。例文、あまりにたくさん生えていたので、思わず股関節と叫んでしまった。<笑><笑>えー、股関節とは日本全国の湿った傾斜地を好んで生える植物ジメジメしてるのが好きなんだジメしてるやばいちょっと濡れてないとねぬめぬめしてますねへえちょっと待って例文例文何例文あまりにもたくさん生えていたので思わず股関節叫んでしまう例文が多いんだよこれ股関節って感じかな例文がうまいわ続きまして、えー、大将正宗かな、正宗ってなってるけど、大将正宗、正宗かな、正宗。正宗さんじゃない。うん、多分根が抜けてます。うん、大将正宗さんからいただきました。単語、冒険。<笑>例文。<笑>だ、だめ、私、あなたの冒険で責められている。何冒険冒険って、うん、えっとね将棋の戦法の一つらしいですね。えー、そんなの、えー。もっと詳しく書いてほしかった。どういう、えー、どういうプレイなのかっていうのも。<笑>プレイ方法。<笑>プレイ方法でしょって。<笑>プレイスタイルでしょこれ。あそうね戦法だもんね。プレイスタイルでしょ。うんもうちょっと詳しく欲しかったわ。えー、こちらはアズライトをローマ字読みするとアーズリテイさんからいただきました。単語ままならない。例文いやーあんたの思い通りになんてならない私はママならないって言ってるのに<笑><笑>このまま秋だとママになっちゃうっていう<笑>いや例文が甘いですママならないママならないから、うん、そこに発生させたのが素晴らしいと思います私いいですねママ,ママにママになっちゃえよ、うん<笑>お前がママになるんだよ,よ<笑><笑>そういう同人誌いっぱいあるよね<笑>、えー、続きましてナイズネーム大人の冷やし中華さんからいただきました、うん、単語フルチンコ<笑><笑><笑>例文
一度見てみたかったのよねフルチンコあすいませんフルチンコをバックに写真撮ってもらっていいですか<笑>えー、何そんなフォトスポットなの<笑>やばいんだけどもえしかもね、うん、これも湖で子じゃんフルチンコの子、うんうんうんうん、これはですねチェコの東部にあるフルチンというところにある<笑>人工湖っていうのかな人工、うんうん、人が作った湖、うんうん、人工湖だって、えー、フルチンっていう場所<笑>まずまずフルチンがあるんだね<笑>そうまずねフルチンという場所があることが前提で湖、うんうん、になっちゃったっていう開放感がありますね<笑>、えー、<笑>ということでいっぱい読みましたね、うんうん、えっ、ー、とあそうだ読んだところで今日のメンバーなんごめん今日のナンバーワンを決めるんでしたそ,うかそんなことあったね、うん、忘れてたわそう,そう私も途中で思い出したんだよねえー、どうなんかどれも面白かったけどなあ,あこっちだとこれかなあそうね、うん、私ねそれか、うん、あのなんだっけな木のやつ股間あ股間すげ,間すげやっぱレイブがうまかったんだよなこの二人は、うんうんうん、じゃあ私が編集長なので<笑><笑>えー、股関すげの方にさせていただこうかなと思います。ノーズネーム原田さん、何もないけど、おめでとうございます。何もないけど、何もないけどね。<笑>喜んで。はい、以上大人辞典第2版でした。ノイズネーム踊るポンポコチンを取り調べ。いつもは大人辞典に10通くらい送ってますが、今回は5通くらいしか送りませんでした。なんでこんなことしたんだまた、半年後くらいには復活してると思って。真相ノイズ。草原優と立花真央のラジオ事件簿。これはスタッフさんたちが元気だったら復活しますよ。<笑><笑>そうだね、健康が心配だしね。そうよ。お知らせです原作エルフ制作ファンザゲームズ同級生リメイク、えー、フローライトソーサレスアライブミッシングクロスリンクアズライト真相ノイズあくまでこれはの物語玉由良未来ファンザゲームズ×ネクストンの共同ブランド夢見るのガールズブックメーカーヘリオドール流星ワールドアクター流星ワールドアクターバッチダガーハイパーシーン社長令嬢セレクション S マル X をしないと出られない部屋 VR 各作品好評発売中ですそして流星ワールドアクターは、うんえー、ソーシャルゲーム版も好評配信中なんですけれども、うん、あのところでの真相ノイズはいつソーシャルゲームになるんですか<笑>オンラインゲームになるんですか<笑>どんなゲーム想定してる<笑>真相ノイズのソシャゲってどんなことすんのまず主人公は、うんだからあの犯人になります。犯人になります。犯人になってみんなにバレないように女を食ってくって。うん、<笑>あ、そういう感じ。そう、そう,そうで、ガチャで出たキャラクターを食っていけるんですけれども。うんうん<笑><笑>あなんかパワーが弱いとバレちゃって、うん、やられちゃうっていう,うんですけど<笑>みんなに白い目で見られてそうそう<笑>あいつも食ってこいつも食ってたのかそうそうそう<笑>別のゲームになっちゃうけど<笑><笑>、えー、そしてですね、えっと、通販イベント「萌えゲーフェスタ」で完売していたデジネーションボーカルコレクションが1月28日の配信日から全国の美少女ゲーム取り扱い店舗と通販でも購入できるようになりましたのでぜひ買ってください、うんうん、ここで重大発表があります何ですかなんとですねデジネーション5周年を記念して、うん、イベントを開催することが決定しましたついにイベントですよずっと言ってたもんね、うん、イベントやりたいってねやりたいって言ってた、うん、こちらがですねバーチャル空間プラットフォーム XR クラウドを利用したトークイベントとなりますうん、XR クラウドとは、うんとは、うん、専用アプリを利用して 3D アバターを操作、うん、誰でも簡単に楽しめるバーチャル空間のプラットフォームサービスだそうですへえ、うんうん、そしてまあ誰が出るのか気になりますよねイベントそうですよねデジネーションの5周年一体誰が出るんだろう誰が代表になるんだろう出演は私草原結衣と立花真央さんです<笑>私たちデジネーションの5周年をね,ね、うん、あのー、ラジオ事件簿乗っかりまくってますので
<笑>なぜならデジネーションといえばラジオ事件簿<笑>まあそういうことにしよう、うん、その方が美味しいしね、うん、そうそう、うんうん、だからデジネーションウィズラジオ事件簿です<笑> 5周年ね5周年<笑>で開催日は4月29日、はい、第1部が13時開場13時半開演14時半終了予定で、うん、第2部が15時半開場16時開演17時終了予定となっておりますえー、2月5日土曜日朝10時よりデジネーション公式からチケット購入ページの URL が告知されますその他詳細はチケット購入ページまたはデジネーション公式ツイッターをご確認くださいはーいこれはすごい楽しみ、うん、楽しみだねずっと公開録音的なことしたいって言ってたもんねバーチャルとはいえね、うんうん、なんかリアルタイムでさこうやれるってことでしょそうだよいろいろとやれるやれるわけでしょ、うんうん、リアルタイムで生で生で<笑>私たちじゃないですけど生でやれちゃうわけでしょ。<笑>もうじゃあ本当生が好きね。はい、生が大好きです。<笑>以上お知らせでした。ではここでですねネタバラシしていこうと思います。はい。はい、えー。ノイズゼリフですね。うん。はい。今回のノイズゼリフは、えー、クスハラがサラダバさんの久しぶりすぎて下ネタセンサーの感度が落ちてたらごめんねでした。はーい、えー、私の方はですねノイズネーム大人の冷やし中華さんの、えー、ところで真相ノイズはいつオンラインゲームになるんですか<笑><笑>なるんですいつなるんですか<笑>いつなるのかな十周年の時かな楽しみにしとこうねね、うん、その時またラジオやろうね<笑><笑>乗っかってこうね乗っかっていくよ、うんどんなどんなものにも乗っかっていくね。五周年がうちの番組だったんだから十周年もうちの番組だよね。十、う、五、ん、周年だってそうだし、<笑>うん、でも一生一生付きまといますよ。<笑>節目節目で一丁かみしていこうね。<笑>はい、うん、そうしましょう。はい。え今回のノイズゼリフどこで言ったのかもう一度ぜひ聞いてみてください。<笑>探偵になった気分でね。うん、ここだけだからね。<笑>探偵になれるのここだけだから。<笑>そのよ。ここしかないから<笑>地震探偵の事件簿ですから、うん、聞き直して、うん、あ僕は気づいてましたって思うかどうかですよはい<笑>、はい<笑>はい、ということで2年ぶりでしたがはい、はい、ラジオ事件簿、うん、どうでしたかいやー変わってなかったね何にも変わってなかったな<笑>でも疲れるわなんかたまにでいい<笑><笑>たまにでいいの、うん、たまにでいいわ本当に<笑>本当はすぐやりたいって思ってるんじゃない<笑>すぐにすぐやりたくてやりたくてしょうがないことでしょあなたはそうなのもうちゃん生が好きなんだもんね、うん、そうすぐやりたい人と生が,生,と生が好きな立花でお送りしてるからねそうそうだよまずほら4月ね4月にイベントがあるから、うんうんうん、すぐよそうだね、うん、すぐだし生だしイベントはね<笑>私たちが喜ぶイベントだね願望すべて叶ってしまうのでこの次どうするかをちょっとね、うんうん、会議しないといけませんね、うん<笑>あのスタッフさんがあと何年元気でいられるのかなって<笑><笑>ちょっとね廊下で進んでるからそっちが心配よ<笑>本当にみんな健康に気をつけてねそう,そう周りのスタッフの問題があるかもしれない<笑>うんもしかしたらスタッフが総変わりしているかもしれない、うん、フレッシュメンバーに<笑>若い世代に<笑>そうそう<笑>私たちは何年してでもしがみついていきましょう、うん、そうだね体力つけていこうね、うん、そう女は年取ってからの方が強いって言うからね、うん、<笑><笑>寿命も長いしねそうそうそうそうそうまだまだやれます<笑>はい<笑>、はい、ということでお相手は雪本桜役草原ゆいと風間夏希役立花真央でしたせーのバイバーイこの番組はデジネーションの提供でお送りしました。